subscribe the channel press the bell icon to get the notification on time हेलो गाइस वेलकम टू विजडम क्लासेस आज हम पढ़ेंगे सेवंथ की एन एलियन हैंड से चैप्टर ब्रिंगिंग अप करी का पार्ट नंबर थ्री और राइटर हैं धन गोपाल मुखर्जी आपने देखा करी के अब तक के कारनामे तो आगे आ, एक हाथी को सिखाया कैसे जाता है कैसे उसको ट्रेंड करते हैं इसके बारे में बताया जाएगा तो देखते हैं क्या कुछ होता है और हाथी को सिखाते हुए जो मास्टर काल होती है वो क्या होती है और क्या काम करती है चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन व्हेन टू वॉक व्हेन टू गो फास्ट एंड व्हेन टू गो स्लो एक हाथी को जरूर सिखाया जाना चाहिए कि कब बैठना है कब चलना है कब तेज चलना है और कब स्लो चलना है ये सब हाथी को सिखाया जाना बहुत जरूरी होता है यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच ए चाइल्ड आप हाथी को ऐसे ही सिखाते हैं जैसे एक छोटे बच्चे को सिखाया जाता है इफ यू से धात एंड पुल हिम बाय द ईयर अगर आप उसे धात कहते हैं और कान पकड़ के खींचते हैं ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन धीरे धीरे हाथी बैठना सीख जाता है ये बोलने से सिमिलरली इफ यू से Molly and uh, pull his trunk forward. He will gradually learn that it is the signal to walk. अगर आप मली कह दे हैं और उसकी सूंड को पकड़ के थोड़ा सा खींचते हैं, तो इसका मतलब होता है कि अब उसे खड़ा होके चलना है। ये सिंबल है, उसके प्रतीक हैं उसको सिखाने के लिए। करी लंच मली आफ्टर थ्री लेसन्स जो करी है उसको मली जो यानी कि जो चलने का काम है वो सिखाया गया तीसरे चैप्टर में तीसरा लेसन था उसको सिखाने के लिए बट इट टुक हिम थ्री वीक्स टू लर्न धात लेकिन उसको तीन हफ्ते लग गए धात सीखने में यानी कि बैठना सीखने में उसे तीन हफ्ते लग गए ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन वो बैठने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था यानी कि हाथी हाथी को बैठना सिखाना सबसे मुश्किल काम होता है एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन और आपको पता है कि हाथी को बैठना सिखाया जाना क्यों जरूरी है बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम सो दैट वेन ही इज टू और थ्री ईयर्स ओल्ड यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद ए लेडर लेडर होता है सीढ़ी कि जब वो दो तीन साल का हो जाएगा तब आप कैसे चढ़ेंगे उसकी पीठ पर एक सीढ़ी के साथ अब सीढ़ी के साथ चढ़ना तो मुश्किल होता है क्यों देखिए इट इज़ देयर फॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेंग धात अच्छा तो यह है कि उसको धात बोल के बैठना सिखाया जाए सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैग ताकि आप उसकी कमर पर बैठ सकें फॉर हु वुड वॉन्ट टू कैरी अ लेडर अराउंड ऑल द टाइम क्योंकि अपने साथ चौबीस घंटे सी डी कौन रखेगा उसके ऊपर बैठने के लिए द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज द मस्ट कॉल एक हाथी को सबसे मुश्किल जो चीज सिखाने की होती है उसको मास्टर काल कहा जाता है ही जनरली टेक्स फाइव ईयर्स टू लर्न इट प्रॉपरली एक हाथी को पांच साल लग जाते हैं मास्टर काल सिखाने में हरे बाप रे द मास्टर काल इज द स्ट्रेंज हिसिंग ये एक अजीब किस्म की आवाज है हाउलिंग साउंड एज इफ ए स्नेक एंड ए टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर ये ऐसी आवाज है जैसे एक सांप और टाइगर आपस में लड़ रहे हों एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइस इन हिज ईयर और आपको ऐसी साउंड उसके कान में बोलनी होती है एंड डू यू नो वॉट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू वैन यू गिव हिम द मस्ट कॉल और अगर एक एलिफेंट को मस्ट कॉल सिखा दी जाए तो वो क्या कर सकता है एग्जाम्पल देखिएगा If you are lost in a jungle and there is no way out, मान लीजिए आप किसी जंगल में गुम हो गए हैं और घर पे जाने का अब कोई रास्ता नहीं है आप भूल गए हैं या अटक गए हैं and everything is black except the stars above, हर जगह अंधेरा छाया हुआ है केवल आकाश में तारे चमक रहे हैं यानी कि रात का समय है You dare not stay very long anywhere. और आप कहीं भी इतनी रात को इतने अंधेरे में अकेले नहीं रुक सकते हैं 
द ओनली थिंग टू डू देन इज टू गिव द मास्टर कॉल तब ऐसी सिचुएशन में केवल हाथी को मास्टर कॉल देनी होती है एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद ट्रंक ही दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे अब हाथी क्या करेगा वो सून में लपेट को पेड़ को खींच के उखाड़ देगा जड़ से और इससे बाकी सारे एनिमल डर जाएंगे As the tree comes crashing down, monkeys wake from their sleep and run from branch to branch. जैसे ही पेड़ टूट के नीचे गिरता है तो बंदर जग जाते हैं और इस पेड़ से उस पेड़ तक दौड़ते हुए नजर आते हैं You can see them in moonlight. आप र... चांद की रोशनी में उनको देख भी सकते हैं भागते हुए एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन द डायरेक्शंस बिलो अब जो हिरन है उनको भी आप भागते हुए देख सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ ए टाइगर इन द डिस्टेंस और आप एक टाइगर की आवाज एक टाइगर की गुर्राहट को भी थोड़ी दूर पे सुन सकते हैं इवन ही इज फ्राइटेंट और वो टाइगर है जो वो भी डर जाता है ऐसी घटना से देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट और उसके बाद जो हाथी है वो फिर अगला पेड़ तोड़ देगा फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद सोन यू विल फाइंड दैट ही हैज मेड ए रॉड राइड थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस और उसके बाद आप देख पाएंगे कि हाथी ने एक सीधा रास्ता बना दिया है जंगल के उस कॉर्नर से आपके घर तक जाने के लिए इट वॉज अ चैप्टर ब्रिंगिंग अप करी रोचन बाय धन गोपाल मुखर्जी और ये चैप्टर लिया गया था करी द एलिफेंट बुक से ये बुक आपको अमेजोन पे भी मिल सकती है और इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है आप अगर इसे खरीदना चाहें तो खरीद भी सकते हैं Thanks for watching the video. Kindly subscribe to my channel and don't forget to press bell icon.